ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வ்ளாக்கை வந்து மார்னிங்லேருந்து கம் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ எலும்பியாச்சு எலும்பி சோக்கோ பேப்பருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு அண்ட் இப்போ வந்து ஜீனிக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட எண்ட் மார்னிங் ரொட்டீன் செய்யணும் ஜீனிக்கு கிபிள்ஸ் அண்ட் குக்ட் ஃபுட் வந்து மிக்ஸில் தான் கொடுப்பேன் ஸோ ஜீனிக்கு இப்போ இதை கொடுத்தாச்சு மார்னிங் வாட்டர் குடிக்கக்குள்ள மடகு மடக்கு மடக்கு மடக்குன்னு குடிக்கக்கூடாது அதில் எந்த ஒரு யூஸ்மே இருக்காது அப்படி நீங்கள் மடக்கு மடக்கு மடக்குன்னு குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு பொறுமையாக குடிக்கணும் மார்னிங் வாட்டர் ஸோ அது தான் நல்லோம் இன்னைக்கு சாட்டர்டே ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ரௌடெல்லாம் இல்லை பாருங்கள் ஒன் ஓ டூ வெஹிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போகுது பீச்சும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது துபாய் இப்படி பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா தெரியுது எப்பயுமே ஆக்கள் போயிட்டு வர இடமா இருக்கும் இது வந்து பீச் ரோடுனால ரொம்ப க்ரௌடடாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு மாதிரி அமைதியாக இருக்குது லாக்டவுன் டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் செஞ்சுடுவார் வீட்டில் பிரெட்டு அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டோம் பட் பிரெட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் ஹஸ்பண்டை தான் டோஸ்ட் போட்டு தர சொல்லுவேன் அவர் செஞ்சு கொடுக்குறது எனக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லன்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் எடுத்து நான் அதை வந்து சுடு தண்ணி போட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஸ்டஃப்ட் மசாலா வெண்டிக்காய் செய்கிறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டாக நல்லா கழுவிட்டேன் வெண்டிக்காவை மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளீன் க்ளோத் எடுத்து அதை நான் ட்ரை பண்ணிக்கொள்கிறேன் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறனால நான் காட்டுற மாதிரி மே பக்கம் மட்டும் வெட்டிக்கொள்ளுங்க ஸ்டஃபிங் அண்ட் மெரினேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் சில்லி பவுடர் கொரியண்ட பவுடர் அப்புறமா கிமின் பவுடர் சீரகத்தூள் அண்டு உப்பு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் ஸ்டஃப் பண்ணக்குள்ளே உள்ளுக்கு நிறைய மசாலா வைக்காதீங்க இப்படி கொஞ்சமாக தடவி மட்டும் விடுங்க நம்ம ஓவராக மசாலாவை வச்சோன்னா சாப்பிடக்குள்ளே அந்த பச்சை மசாலா ஸ்மெல் நிறையா வரும் அதனால் உள்ளுக்கு மிச்சம் வைக்காதீங்க ஒரு தடவு தடவி விட்டிங்கன்னா மெரினேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்களா பண்ணிங்கனாலே போதும் இப்போது சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவோம் அதுக்கு ஜிஞ்சரும் காலிக்கும் நான் வந்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் கரம் மசாலா ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் அண்ட் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு கர்ட் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் 
மேரினேட் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வச்சுருவோம் எந்த க்ரோசரி ஷாப்பிங் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் நான் இதை வாங்கினது சொப்பர் ஸோ நான் காமிக்கிறேன் இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் வெண்டிக்காய் வந்து நல்லா உள்ளுக்கெல்லாம் குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குவோம் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மீன்வேல் நான் எங்களுக்கு ஒரு ஜூஸ் செஞ்சேன் பீட்ரூட் கியூகம்பர் கேரட் ஆரஞ்ச் சேர்த்துருக்கேன் அதோட இப்போ கொஞ்சமாக ஜிஞ்சரும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஜூஸை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ நார்மலி இந்த ஜூஸ் வந்து நான் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்வேன் அப்படி இல்லைனா இதை வந்து நான் டின்னருக்கு டின்னரை வந்து லைட் மீல்ஸ் என்ன சரி எடுத்துகிட்டு டின்னருக்கு நான் இதை எடுத்துக்கொள்வேன் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன்ஸ் பண்ணும் பர்சனலாக எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறது அதுவும் பர்டிகுலராக பீட்ரூட் பற்றி சொல்கிறேன் பீட்ரூட் எனக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண அதாவது நான் மார்னிங் இந்த ஜூஸ் எடுத்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ண போனேன்னா ஜிம்மில் எனக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் ஈஸியாக டயர்ட் ஆகவே ஆகாது எனக்கு எனக்கு ஒரு நான் ஒரு எனர்ஜைஸ்ட் ஆன மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும் எனக்கு பர்சனலாக இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு போனேன் அதாவது இந்த ஜூஸில் பீட்ரூட் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் குடிச்சிட்டு போனேன்னா எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகும் அதை தவிர எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆனது வந்து எனக்கு ஸ்டமக் க்ளீனிங் மேபி நமக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்கும் வயிறு அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரக்கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸ்டமக் வந்து லைட் ஆகுறது உங்களுக்கு லிட்ரலி ஃபீல் ஆகும் அது நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள விளங்கும் அண்ட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு முன்னே வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு பிம்பிள்ஸ் அப்படி வர தொடங்குச்சு அந்த நேரம் நான் என்ன பண்ணது நான் வெளியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் நான் இன்டர்னலி எந்த ஃபுட் கண்ட்ரோலை வந்து நான் ஒழுங்காக சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் அதில் ஒன்று தான் இந்த ஜூஸ் டெய்லி எடுத்துகிட்டு வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸ்கின் நல்லாயிருக்கு ஸ்கின் நல்லாயிருக்கு எப்படி என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து இன்டர்னலி என்னோட ஃபுட் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ மேபி அதனால கூட எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸ்கின்லேயும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பீட்ரூட் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல இன்க்ரீடியன்ட் எனக்கு முன்னே பீட்ரூட்டே பிடிக்காது இப்போ எனக்கு பீட்ரூட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் லெமனும் ஆட் பண்ணுவோம் நான் ஆரஞ்ச் சேர்த்துருக்கனால நான் லெமன் எடுக்க சிக்கனுக்கு தேவையான கார்லிக் ஜிஞ்சர் க்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ஜிஞ்சர் கார்லிக்காக ஆட் பண்ணிக்குவோம் சால்ட் தேவையான அளவு நம்ம ஊற வச்சுருக்க கேஷோ நட்ஸையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் நல்லா க்ரீமியாக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்குவோம் கொரியண்ட பவுடர் சேர்த்துக்குவோம் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் 
நீங்கள் தேவைன்னா கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் மசாலா நல்லா குக் ஆகணும் அதனால் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் பிகாஸ் சிக்கனில் இருக்க தண்ணி அண்ட் கேர்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பிறகு குக்காக கொல்ல ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் ஆகி தண்ணியெல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் சால்ட் கொஞ்சம் பற்றாத மாதிரி இருக்குது ஸோ சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போது பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க நம்மளோட கஷூநட் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் நான் கிரேவியை வந்து ஸ்லோ ஃபயருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடலாம் கிரேவி வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா மேலால் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்துட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணி கவர் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஜீனிட்ட லன்ச்சை வந்து இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் ரெடி பண்ணிட்டார் ஜீனிக்கு வந்து த்ரீ டேஸ்க்கு நான் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பீஃப் அண்ட் மஞ்சத்தோல் எனக்கு குடிக்க தேவையான ஹாட் வாட்டரையும் ஊற்றி வச்சிடலாம் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு அண்டு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சாப்பாடு ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக என்ன சரி சமைச்சிட்டு வெண்டிக்காவை தனியாக கூட செய்யலாம் இது ரெண்டு ஒன்றாவும் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சிக்கன் கறி தனியாக செய்யலாம் எப்படி அது உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி செய்யுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ சேர்த்துக்கு என்ன தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை வீடெல்லாம் க்ளீனாக இருக்கும் அண்டு வீடு அண்டு பெருசாக வேறு ஒன்றும் இல்லை செய்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் படுத்து லாக்டவுனில் வேறு என்ன தான் செய்கிறது வீட்டில் தானே இருக்கணும் அப்போ நான் பார்த்து நைட்டு கொஞ்சம் கிச்சன் மேக் ஓவர் அப்புறம் ஜீனியில் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்டு அண்டு கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்குது அப்போ இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போன்னு யோசித்தேன் அண்டு நைட்டுக்கு டின்னர் நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறதில்லை ஆல்ரெடி கிரேவி எல்லாம் இருக்குது சப்பாத்தி இல்லாட்டி பரோட்டா எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம்
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடுப்பாட்டினால எனக்கு ஃபுல் வீடியோ ஷாம்பு போடுறதுனா எடுத்துக்க கிடைக்கல அழகா இருக்கீங்களா பாப்போ வாசமா இருக்கீங்களா வாசமா இருக்கீங்களா ஜீனி குளிக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் நான் வந்து மில்க் ஊற்றி கொடுப்பேன் ஃப்ரெஷ் மில்க் அவங்களுக்கு ரொம்ப மில்க் கொடுக்கக்கூடாது பூச்சி வச்சிடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நான் அவரோட ஃபேவரட் பிஸ்கட் எடுத்து அதை நல்லா பிளெண்ட் அதாவது இடிச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக இப்போ ஒரு பங்கு மில்க் போட்டோம்னா மூணு பங்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ பூச்சி அவ்வளவா வராது அதோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் லைட்டாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஜீனிக்கு கொடுத்துருவேன் ஜீனிக்கு த்ரீ டேஸ்க்கு தேவையான மீல் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் கேரட்டை சேர்த்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக மஞ்சளும் தண்ணியும் சேர்த்து குக் பண்ணி கொள்ளலாம் வீட்லேயே நீங்கள் கேல்சியம் பவுடர் செய்யலாம் பப்பீஸ்க்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எக் ஷெல் நான் வந்து ஒன் மந்த்தாக சேர்த்து வச்சுருந்தேன் ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ கிரில்லுக்கு போட போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீஃப் பீசஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பீஃப் ஸ்டேக் அதாவது போன்லெஸ் போன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஃபில் பண்ண எக் ஷெல் எல்லாம் இப்போ நல்லா ஃபைனாக நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இதை வந்து டெய்லி ஹாஃப் டீஸ்பூன் மாதிரி ஃபுட்டில் சேர்த்து கொள்ளலாம் நல்ல கல்சியம் இது நான் வந்து லன்ச்சுக்கு இந்த விட்டமின் கொடுப்பேன் ஸோ நைட்டுக்கு வந்து இந்த கல்சியம் பவுடர் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து ஜீனிட ஃபுட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சி நான் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் இதை வச்சுருவேன் கூல் ஆனதுக்கப்புறமா ஜீனின்ற டவலை வந்து வாஷுக்கு போட்டுட்டேன் 
ஈஸ்டர் நைட் நம்ம எல்லாருக்கும் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போக முடியாது ஸோ அம்மா கால் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கேண்டிலெலாம் பற்ற வச்சு எல்லாம் அழகாக பண்ணுங்க பபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ நான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ கண்டிலெலாம் போட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ நைட் லேட் ஆனதுக்கப்புறமா பற்ற வச்சிடலான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சாம்பிராணி போடணும்னு நினச்சேன் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ சாக்கோல் இல்லாட்டி சிரட்டை வச்சு போட்டால் ரொம்ப லேட் ஆயிரும் அதனால் நான் இப்படி செய்கிறேன் பாருங்கள் இன்சென்ஸ் பேர்னர் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு சாம்பிராணி பவுடர் அண்ட் வாசமான பவுடர் இருக்கும் உங்ககிட்ட அந்த பவுடரில் இதில் சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஆயில் உள்ளுக்கே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கண்ணில் பற்ற வச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்களோட வியூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க வீட்டில் லாக்டவுனில் ஹாப்பி ஈஸ்டர் டு எவ்ரி